Hello, hello Je suis allée me promener ce week-end dans mon magasin de scrap favori. Et euh, certaines m'ont demandé euh, le nom, il s'agit de Hobby Lobby, ici aux, aux USA. Et si vous avez euh, la chance de, de voyager euh, dans ce pays, surtout euh, allez voir parce que c'est euh, un super marché du, du loisir créatif. Une vraie caverne d'Alibaba évidemment. J'ai ramené euh, des choses que je vais vous montrer ensuite. Et euh, vous pourrez euh, me commander euh, certains articles et euh, moi j'aurai la possibilité de vous les faire parvenir comme j'ai fait euh, pour euh, pas mal d'entre vous. Mais d'abord je vais vous parler euh, du papier euh, Stamperia Pink Christmas. Alors ça n'est pas par hasard, c'est parce que euh, le prochain mini album va être un, un folio. Et euh, bien sûr, il y aura le tuto. Je vais euh, le faire, euh, ce tuto euh, d'album avec ce papier. Euh, plutôt pour les débutantes, il n'y aura pas trop de, de dies ou euh, juste pour, pour la déco, mais euh, il sera accessible aux débutantes. Donc, euh, et bien sûr, aux plus confirmés, évidemment. Et euh, donc, je vais vous présenter ce papier et puis ce, ce dies de chez Affect Creation qui est très joli, qui, euh, qui ressemble un peu, quand on, quand on l'associe, je vais vous montrer après, à, à des flocons, mais euh, très très détaillés, comme tous les dies euh, qu'ils font. Donc nous allons commencer par, euh, par ce magnifique papier. Je l'adore. Les, euh, les motifs sont très jolis. Le petit chat, ce joli Père Noël, la bougie. Ça, le, le petit lapin aussi et euh, je n'aime pas du tout les, les couleurs traditionnelles Noël j'ai un problème avec le rouge et, et le vert donc cette collection me convient parfaitement parce qu'elle est dans les tons roses comme j'aime et des couleurs très douces donc j'ai déjà euh, acquéri le bloc 12-12 je vous le montre maintenant donc maintenant Stamperia euh, imprime les pages de, de couverture ce qui est très bien parce que ça fait une feuille en plus donc ici, les cartes, toutes plus belles les unes que les autres. Regardez ce magnifique sapin de, de Noël. Ici, les, euh, les cadres pour l'arrière des cartes. Par ici, ce très joli euh, motif avec le petit village. Les écureuils. Alors, ces écureuils me font penser euh, à la Géorgie chez moi parce qu'il euh, y en a à foison. On voit tous les jours qui, qui se courent et se promènent, c'est trop mignon. Ici, les, les ronds. Alors, les ronds, je vais vous montrer ce que je vais réaliser avec. Je vais faire des ornements pour le sapin de Noël. J'en ai déjà fait un. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai réalisé avec une chute de papier Stamperia Wonderland, le, le très joli ange. Donc, regardez un petit peu au sapin l'effet que nous allons avoir. Il n'est pas tout à fait terminé, je vais rajouter des choses ici, mais euh, il sera l'objet, ce, cet, cet, cet ornement, pardon, d'un tutoriel que je vais vous faire très vite. Donc, euh, la, les dentelles que vous voyez ici, il y en a deux. Ce sont les, euh, les dentelles froufrou, donc dans, dans beaucoup de couleurs. Ici, j'ai une rose et une euh, moins, moins large et, et la blanche plus large. Ces dentelles, euh, je peux vous les envoyer, donc au yard, le yard est à 92 cm, ça correspond à 92 cm, est à 3 euros. Et euh, franchement, elles sont très jolies, je, je les utilise beaucoup, beaucoup ces dentelles. Ici, donc le nœud de ma création, avec toujours les, euh, les centres ici que vous pouvez euh, acquérir, les, euh, les 6 de mémoire, euh, non, les 5 sont à... Euh, 4 dollars il me semble et puis donc j'ai ajouté un, un cristal ici donc ce, ce tutoriel je vais vous le faire très très vite et je vais utiliser ces ronds pour, pour réaliser donc mes ornements mais aussi probablement dans, dans l'album ici un papier un fond de, de papier la très euh, jolie euh, biche qui me fait également très très penser à à la Géorgie, parce qu'on en voit tous les jours aussi, étant donné qu'en Géorgie, c'est beaucoup de forêt. Nous avons des biches sur le bord de la route ou dans, sur nos terrains très, très souvent. Ensuite, donc de nouveau un papier de fond avec les fleurs. Ici, les cartes. Oh là là, ces cartes. Mais alors, celle-ci pour faire 
une, une carte for you, pas spécialement Noël, elle peut être très très sympa aussi. De ce côté, donc l'arrière des cartes, avec les, les très jolis motifs ici. Cette image avec le, le traîneau du Père Noël, et j'adore aussi cette, cette bande ici, qui est, qui est vraiment très très jolie si on la prend seule. De nouveau, un, un papier de fond dans les tons bleus. La très jolie enveloppe que euh, Stamperium est souvent dans ses papiers, qui est très très belle. Les petites, les petites étiquettes, donc euh, Christmas, Merry Christmas, With Love, For You, Joy. Les, euh, les petits timbres ici, très mignon. L'arrière, donc bien sûr, de de ce papier ici de nouveau un, un très très joli motif avec cette bande que j'affectionne particulièrement de nouveau du papier de fond dans de très jolis tons celui-ci est très beau aussi avec les, les jolies roses et je peux aussi dans ce papier détourer des, des groupes de roses ce qui va être très joli dans nos créations celui-ci les petits tags, une très jolie bande ici euh, également, et puis les petites étiquettes là, vraiment très très belle. C'est très inspirant ce papier, on peut découper beaucoup de choses dedans, et euh, le papier de fond, et voici donc, et ces deux bandes aussi que je peux récupérer, qui sont très très sympas. J'adore vraiment ce papier, donc je voulais absolument faire un, un album euh, folio avec. Et je vous ferai bien sûr le tutoriel. J'ai également euh, pris ceci. Alors ça, je le trouve vraiment génial. Le, les cartes. Il ne coûte pas très cher. J'ai dû le payer euh, 6 ou 7 dollars. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Toutes les cartes que l'on retrouve dans, dans le grand papier. Magnifique. Elle est vraiment parfait pour, euh, en taille pour euh, venir ajouter des... Euh, des cartes dans, dans l'album pour faire des cartes bien sûr regardez j'adore aussi ça cette image c'est très sympa de faire ces, ces petits bouts de cartes parce que ça évite d'acheter le, le grand papier et, euh, et ça coûte moins cher aussi regardez tous ces beaux euh, motifs ce magnifique sapin de, de noël et ici, des, des plus petites cartes aussi, ça peut être très bien, en, en les détourant. Il est magnifique ce papier. Et ici, euh, on va avoir euh, aussi sur la fin, des, euh, regardez pour faire des, euh, des tags cadeaux pour accrocher sur, sur les cadeaux. C'est très sympa et on peut écrire à l'intérieur si on les plie en deux. C'est vraiment, vraiment très bien pensé chez Stamperia. Et vous voyez comme on a beaucoup de, de papier. Les tout mini tags, trop mignons. Vraiment très très mignons. Et les petits ronds. Pour décorer les cartes. Et même les albums, c'est génial. Voici pour ce papier Stamperia. Je vais maintenant vous présenter le, ce magnifique dice de chez Airfell Creation. Ariana Lace, je vous mettrai la référence en, en commentaire de cette vidéo. Et donc, dedans, j'ai deux, deux dies flocons, donc un comme ceci et un comme cela. Ça ressemble un petit peu à des flocons, mais vraiment très très détaillé, comme toujours chez Airfell Creation. Et j'ai aussi deux plus petits dies à l'intérieur, comme ceci, qui permettent de rajouter euh, au milieu des... Euh, des branches supplémentaires donc j'ai réalisé deux découpes dans chaque euh, chacun des, euh, des dies et regardez si euh, si je les superpose si je fais ça par exemple vous voyez je les intercale comme ceci et bien j'ai vraiment un très joli flocon je vais même pouvoir accrocher au sapin. Et si je viens ajouter un centre au milieu, regardez, c'est magnifique. Alors, un centre, par exemple. Ou alors, si je mets une fleur en prenant juste un... Regardez. 
comme c'est beau sur une tranche d'album ou, euh, ou autre. Encore plus joli si, euh, si je mets deux, euh, deux épaisseurs. Il est magnifique ce base. Et je pense l'utiliser dans le, le, le tutoriel folio de, de l'album folio que je vais réaliser avec le papier Stamperia, mais euh, juste en décoration en fait, parce que je veux vraiment qu'il qu soit pour débutante. Ces centres euh, sont très jolis avec les perles. Ils sont, euh, je peux vous en envoyer, ils sont au prix de 4 euros les, euh, les deux. Et donc ces fleurs, c'est moi qui les ai réalisées, hein, vous voyez vraiment. Ça va faire très joli. Alors ce dice est au, au prix de 30 dollars, comme tous les dice à peu près de chez Airfell Collection. Euh, mais je peux vous faire des découpes si vous le souhaitez dans les couleurs que, que vous souhaitez. Donc euh, je, peux faire, je peux vous faire des lots de 20 découpes. Il y en aura 10 de, comme, euh, comme cela et 10 comme cela. Et ce sera, les 20 découpes seront au prix de 5 euros. Il est temps de vous montrer euh, mes trouvailles. Donc déjà, je voulais vous présenter cette euh, mousse. Nouveau, embellissement mousse. Qui est euh, un petit peu métallique. Que l'on applique soit avec le doigt. Pour par exemple détourer nos, nos feuilles de cardstock ou, euh, ou autre. Celle-ci, c'est l'argentée. La, très belle. Même livrée avec euh, l'applicateur. Donc, on applique soit avec euh, ceci, soit avec le doigt, au choix. Et je vous ai fait un exemple. Donc, j'ai fait une découpe euh, d'un Dyes Arfell Collection. Et j'ai euh, coloré avec cette mousse. Et regardez l'effet métallique euh, que j'ai. C'est euh, vraiment magnifique. Donc, déjà, j'ai trouvé ces petites mousses. Très, très sympa. Je les utiliserai dans mon prochain euh, tuto d'album également. Ensuite, des cadres Prima Marketing. Donc, il y en a deux dedans. Un petit qui pourrait servir pour la tranche d'album et celui-ci pour, pour la couverture. Très, très sympa. J'ai trouvé ce magnifique bijou. C'est un genre de, de broche. Mais si je coupe l'arrière, je vais avoir une décoration juste magnifique pour mes tranches d'album, mes centres de gros nœuds, euh, un tas de choses. Euh, cet ovale euh, Strass est au prix de 6 euros. Vous voyez ici en dollars. Il est magnifique. Donc celui-ci, je peux vous l'envoyer. Donc toujours, hein, je vous ai déjà dit, hein, annoncé hein, et montré celui-ci. Les petits ronds que je peux vous envoyer aussi. J'ai trouvé cette, euh, cette plaque, donc j'en ai déjà utilisé deux, mais il y en a 12 dedans. Et en fait, ce sont des brats, donc euh, ça tourne. Ils sont au prix de euh, 6 euros les 12. Et euh, franchement, magnifique. Ensuite, euh, regardez ce ruban que j'ai trouvé avec les perles. Et si j'ajoute ici dessus un... Un ruban de strass, ça va faire magnifique également sur, euh, sur un album. Donc le ruban satin à ivoire et euh, nous avons les petites perles cristal qui, euh, qui pendent. Ce ruban, euh, ce ruban est au prix, donc le yard 92 cm est, est au prix de 6 euros. Il est vraiment, euh, vraiment très chouette et euh, je l'achète à, à la coupe. Donc euh, je prends la taille que, que je veux. Je vais ensuite avoir, euh, j'ai trouvé ceci, ça se vend par euh, l'eau de 3. Et je les ai pris parce que si j'enlève ici, je vais les prendre individuellement. Et euh, je vais avoir euh, par exemple pour mes fermetures d'album ou même pour décorer sur, euh, sur la tranche, pour, euh, pour poser sur, euh, sur un dice. Ils sont magnifiques. Donc j'en ai pris et j'en ai... Euh, j'ai ceci aussi, j'ai pris deux, deux modèles. Ils sont aussi beaux euh, l'un que l'autre. Et ils sont quand même d'une euh, grande taille parce qu'ils mesurent, je vais vous dire ça de suite, ils mesurent 4 cm. Donc euh, vraiment, vraiment très très sympa. Le, le bouton à l'unité coûte 3 dollars. Donc vous avez ce très joli bouton. Ensuite, j'ai trouvé ce, ce flocon ici. 
Alors à la base c'est une déco. Il y a un petit peu d'épaisseur, mais si j'enlève les euh, ceci, regardez. Ça va être très joli aussi en déco euh, d'album, sur une carte, sur une tranche. Donc ce flocon est au prix de 3 euros. Ensuite, ces boutons. Ils sont très jolis ces boutons. Et euh, sur un nœud, sur, euh, vous voyez, si je, si je le place sur, euh, au centre, euh, centre d'un nœud, ça va être très sympa aussi. En diamètre, enfin, en taille, ils font euh, 2 cm et demi. Donc un, plus peu, un peu plus petit, donc c'est bien aussi euh, que ce ne soit pas trop gros. Et les euh, deux boutons sont à 6 euros les deux. 5 euros, 5 euros les deux ceux-ci. Oui, ils sont à 5 euros. Les petits boutons. Ensuite, j'ai ce flocon. Donc c'est un bouton aussi. J'enlève juste euh, ici euh, l'arrière. Il est vraiment très beau. Dans les albums euh, Noël. Il est au prix de 5 euros, celui-ci. J'ai trouvé aussi un petit cadre. Donc, j'ai enlevé l'arrière qui permet de, de le poser. Et j'ai mis dans le fond un papier glitter. Donc, regardez avec les, les petits strass. Et celui-ci n'est pas trop épais. Donc, je peux vous l'envoyer. Il est au prix de 5 euros. Et il mesure. Il mesure 9 cm sur 6 cm. Donc, super pour une tranche d'album dans l'un ou l'autre des deux sens, c'est juste génial. Ensuite, j'ai trouvé euh, ceci, vous les avez déjà vus, je pense. Ce sont les, euh, les médaillons euh, Team Holtz. Donc, sur une tranche, on peut mettre un papier à l'arrière. Et j'ai euh, ceci pour venir euh, les attacher, les, euh, les petits ronds que je vais mettre de chaque côté. Donc, j'en ai pris euh, deux sortes différentes. Après, si je n'aime pas le bronze, c'est mon cas, je peux les, euh, les peindre avec une bombe euh, de peinture, hein, métallique argent, par exemple. Donc, très sympa, ces petits euh, cadres euh, Team Halls. Donc, voilà à peu près euh, tout ce que je voulais euh, vous montrer aujourd'hui. Donc, euh, de très jolis centres encore et euh, ce ruban. Donc, n'hésitez pas à me, me contacter. Euh, je vais pouvoir vous, euh, vous envoyer donc euh, des choses, si euh, des choses vous plaisent. Et euh, je demande uniquement 2 dollars de, de frais de port, 2 euros pardon, euh, parce que j'envoie par enveloppe. Et tout arrive très bien, toutes les personnes qui m'ont déjà commandé des choses euh, arrivent parfaitement. Euh, il y a environ 8 jours de délai. Donc n'hésitez pas à me contacter sur, euh, par Messenger sur ma page Facebook euh, Hélène Scrap. J'ai aussi euh, un mail, il s'agit de hélenscrap at euh, yahoo.com. Je vais vous mettre les informations en, en commentaire de cette vidéo. Et maintenant, je vais vous montrer les, euh, les petites vidéos que j'ai réalisées dans, dans le magasin. La première vidéo, euh, ça, il s'agit de, des dentelles. Alors, c'est un autre magasin, c'est Johan. J'y vais également un petit peu, mais je trouve moins de choses. <coughs> Pardon donc, euh, mais vous m'aviez demandé de, de vous montrer euh, les dentelles. Donc, euh, j'ai essayé de filmer euh, un petit peu. Donc, je, déjà, cette vidéo chez Joanne de, du rayon dentelle. Alors ici, je vais euh, trouver euh, toutes les dentelles. Euh, beaucoup de dentelles euh, froufrou. Comme j'ai envoyé à, à certaines d'entre vous. Vraiment, vraiment beaucoup de choix de, de, de couleurs. Donc là, les blanches. Et nous avons aussi du, euh, du rose, du fuchsia. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Les petits pompons, très sympa. Du bleu. De l'ivoire. Donc ces dentelles, évidemment, je peux euh, vous les faire parvenir, comme j'ai fait à certaines d'entre vous. De l'autre côté, tous les... Euh, tous les rubans euh, satin de toutes couleurs. Le choix est vraiment, euh, vraiment incroyable. Et puis nous avons aussi les, euh, les dentelles qui se vendent souvent euh, au yard. Et là, je vais trouver énormément de, de jolies choses. Des pompons toutes 
toutes les dentelles ivoire. Dans les tons noirs, blancs. Et les dentelles perles. Vraiment des choses magnifiques. Regardez celle-ci comme elle est jolie et élastique. Ici avec, euh, avec les perles. Les dentelles, des dentelles magnifiques. Et vraiment beaucoup, beaucoup de, de choix. Vous allez maintenant me voir dans les vidéos suivantes. Les rayons euh, scrapbooking de chez Hobby Lobby. Donc euh, j'ai essayé, j'ai filmé de nouveau les dentelles. Ce qui m'a été demandé. Et puis euh, les papiers et, euh, et d'autres choses, les embellissements. Euh, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est la caverne d'Ali Baba. Vous m'avez demandé de vous montrer les dentelles. Donc oui, bien sûr, nous avons des dentelles. Toutes très, très, très belles. De toutes couleurs, de toutes sortes. Regardez. Avec les perles. De toutes couleurs, ici encore des, euh, de très jolies dentelles. Le rayon euh, scrap pour les papiers, donc euh, beaucoup beaucoup de, de motifs dans toutes les couleurs possible ici les, euh, les motifs euh, Noël et puis nous avons les, euh, les papiers euh, un petit peu euh, spéciaux donc euh, très bien pour euh, ajouter sur, euh, sur les tranches euh, d'album papier glitter dans toutes les couleurs et puis évidemment les, les blocs donc les blocs noël beaucoup beaucoup de, de choses des blocs assez sympas je vais trouver aussi les blocs prima qui sont ici parfois à 50% ce qui est quand même très très intéressant ici euh, énormément de, de stickers dans tous les thèmes les nœuds que je fais moi même Donc, tous les thèmes euh, pour euh, les stickers voici ce euh, noël oh le drapeau américain toutes les lettres, donc il y en a beaucoup euh, également, et puis encore euh, de ce côté, donc, vous voyez vraiment euh, un choix incroyable, voici pour les stickers, et ici tout, euh, tout, toutes les, euh, les petites décos euh, en tout genre, De, de jolies strass ici vous voyez les bandes évidemment je ne peux pas tout acheter mais si vous voyez des choses que vous aimez eh bien n'hésitez pas à me demander si les lettres en, en strass très très jolies il y en a encore ici les cadres très très beaux ici Ici, les, euh, les strass que, que j'utilise pour mes centres, ils existent aussi en, en doré. Encore des euh, plaques de, de stickers. Des jolis cœurs hein, ici. Ici, nous allons euh, avoir les fleurs. Alors, je ne m'achète pas souvent parce que je les euh, réalise moi-même. Mais il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de, de choix aussi hein, dans, dans les fleurs. Et 
Et ici, je vais trouver euh, toutes les petits euh, déco embellissements. Très très belle euh, aussi. Ici pour faire les, euh, les boîtes, les pieds de, de boîte. Regardez des coins comme ils sont beaux. Des jolis petits cadres euh, aussi ici. Ici nous avons toute la partie euh, Timols. Pas mal de choses euh, également. Et puis les encres Distress. Ici les euh, paillettes stickers que j'utilise souvent dans mes albums. Voilà donc euh, ce haul et euh, cette promenade en vidéo dans, dans mon magasin de scrap euh, est terminée. Je vous souhaite à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très vite pour euh, le tutoriel du euh, mini album folio avec le papier Pink Christmas. Et euh, bah, je, je vous fais à toutes d'énormes bisous et euh, je vous souhaite de belles réalisations. Ciao, ciao, à très bientôt.